நம்ம இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பற்றி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்துக்கு பெரியார் அவர்கள் வந்து தலைமை வகிக்கல நீங்கள் அதே காலகட்டத்தில் பல்வேறு தலைவர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த போராட்டத்தில் களம் இறங்கி வெற்றி கண்டார்கள் ஆனால் இறுதி வரை யார் அந்த தலைமையை ஏற்று அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை வெற்றி கண்டவர் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை வந்து அது கட்டாயமாக்கப்படுவதற்கு சிறிது காலம் துவங்கி கட்டாயமாக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டத்திலிருந்து அந்த கட்டாய இந்தி என்கிற ஆணை திரும்ப பெறும் வரை அதனுடைய தலைமை யாரிடம் இருந்தது என்று பார்த்தால் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் அதற்கு அடுத்த நிலையில் மறைமலை அடிகள் சிவானந்த அடிகள் சுவாமி விபுலானந்தா நாம வேங்கடசாமி நாட்டார் உமா மகேஸ்வரன் பிள்ளை போன்றவர்களெல்லாம் நம்ம வரிசையாக சொல்லிக்கொண்டே செல்லலாம் இதில் வந்து ஒரு நிலையில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டு துவங்கி தான் வந்து ஜனவரி துவங்கி தான் வந்து ஈவேரானுடைய பணியை அதில் பார்க்க முடிகிறது அது ஒரு தலைமை படத்தில் வைத்து பார்க்க முடியவில்லை அதற்கு அதுக்கு அடுத்த 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 நிலையில் தான் வைத்து அவரை பார்க்க முடிகிறது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தினுடைய எல்லா விதமான அந்த அமைப்பு தலைமையும் நாவல சோமசுந்தர பாரதியாரிடம் தான் இருந்தது அதில் வந்து இது வந்து இப்போ பதிவான அந்த ஆவணங்களினுடைய அடிப்படையில் நம்ம சொல்ல வேண்டும் என்றால் அல்லது நடைபெற்ற வரலாற்று நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீங்கள் நாவல சோமசுந்தர பாரதியார் வழிகாட்டுதல் அவர் தலைமையில் தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது என்று உறுதியாக சொல்லலாம் நம்ம முப்பத்தி ஏழுக்கு முன்பாகவும் சரி அதற்கு பின்பும் நடைபெற்ற போராட்டங்கள் எல்லோருமே வந்து தமிழர்கள் வந்து களத்தில் குதித்தாங்க அவர்கள் வந்து நடு சாலையில் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க சொல்கிறீங்க தமிழர்கள் எல்லோருமே வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க எந்தெந்த தமிழர்கள்லாம் வந்து அன்றைக்கி போராட்ட களத்தில் குதித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார் என்கின்றவரை பற்றி தான் எல்லோரும் பேசுகிறோமே தவிர மறைந்து போன தலைவர்கள் யாருன்னு யாருக்கு தெரியாது நீங்கள் குறிப்பிடும்படியான தலைவர்கள் யாருன்னு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் தமிழர்கள் வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் வந்து அது முன்னணியில் இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் மறைமுடை அடிகள் சுவாமி சுத்தானந்த பாரதியார் ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் சுவாமி விபுலானந்தா நாமு வெங்கடசாமி நாட்டார் உமா மகேஸ்வரன் பிள்ளை கே எம் பாலசுப்ரமணியம் அருள் தங்கையா ஆர் பி சேது பிள்ளை ஏ சச்சிதானந்தம் பிள்ளை அண்ணாதுரை ஊசா வெங்கட்ராமையர் தந்தமிழ்தாசன் சொல்லக்கூடியவர் பண்டித கிருஷ்ணவேணி அம்மாள் நெல்லையப்ப பிள்ளை கே தெய்வசிகாமணி முதலியார் ஜி ஏ நடேசன் இப்படி பல பேருடைய பட்டியலை சொல்லலாம் அப்புறம் சி டி நாயகம் போன்றவர்கள்லாம் வந்து முன்னணியில் இருந்து இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்தினார்கள் அது இந்தி கட்டாயமாக்கப்பட்ட பிறகு இல்லை இந்தி கட்டாயமாக்கப்பட்டப்படும் முன்பு இந்தியை கொண்டு வரலாம் என்ற எண்ணம் வரும்போதே இந்த போராட்ட களத்தில் இருந்தவர்கள்லாம் இத்தனை பேர் வந்தாங்க அவர்கள் தொடர்ந்து இந்தி கட்டாயமாக்கப்படும் போது மிகப்பெரிய அளவில் வெகுண்டு எழுந்து போராட்ட களத்திலே குதித்து தங்களை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு காலகட்டங்கள் பலர் வந்து முன்னின்று நடத்தினார்கள் வெற்றி கண்டார்கள் இது எந்த வகையில் வந்து மக்கள் கிட்ட ஒரு எழுச்சியை உண்டாக்குச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஜூலை மாதம் பதினான்காம் தேதி அந்த அறிவிப்பு வந்த பிறகு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு எழுச்சி ஏற்பட்டது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது இது வந்து ஏதோ வந்து அரசாங்கம் அறிவித்தவுடன் மக்களாகவே அவர்களாகவே வந்து இந்த எழுச்சி நிலைக்கு அவர்கள் விழிப்புணர்ந்து வந்து விட்டார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அந்த விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது அதற்கு முன்பு இருபது ஆண்டு காலமாக தமிழர்கள் இந்திக்கு எதிராக நடைபெற்றிய அந்த போராட்டம்தான் இந்த மிகப்பெரிய அளவில் கட்டாயம் என்று அறிவித்தவுடன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை தமிழகத்திலே தோற்றுவிட்டது என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது நீங்கள் குறிப்பாக பார்க்க போ பார்க்க பண்ணுறால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஜூலை மாதம் தான் கட்டாயம் என்று அறிவித்தார்கள் ஆனால் அதற்கு ஏறக்குறைய ஓராண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்திய கட்டாயமாக நாங்கள் பள்ளிகளில் கொண்டு வருவோம் என்று காங்கிரஸ் சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டது அப்படி சொல்ல ஆரம்பித்ததனுடைய விளைவாகத்தான் நான் கூட உங்கள்கிட்ட இதற்கு முன்பு சுட்டி காட்டியபடி ஆர் பி சேது பிள்ளை அவர்கள் வந்து ஒரு கூட்டத்தில் கம்பர் கழகம் கூட்டத்தில் பேசும்போது உங்களிடம் வாக்கு கேட்டு வருபவர்களிடம் நீங்கள் ஒன்றை கேளுங்கள் எங்கள் மீது ஏதாவது ஒரு அந்நிய மொழியை நீங்கள் திணிப்பீர்களா எங்களுடைய 
தாய் தமிழ் மொழியை கற்பிப்பதற்கான எல்லா விதமான நடவடிக்கைகளையும் நீங்கள் மேற்கொள்வீர்களா இப்படி கேட்டு அவர்களுடைய வாக்குறுதி பெற்று அவர்கள் வேறு அந்நிய மொழியை திணிக்க மாட்டோம் என்று சொன்னால் மட்டுமே அவர்களுக்கு வாக்களியுங்கள் நாங்கள் வாக்களிப்போம் என்று கூறுங்கள் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்ததெல்லாம் நான் உங்களிடம் எடுத்து சொன்னேன் அப்பொழுதே துவங்கிவிட்டு இந்தி கட்டாயமாக்கப்படும் என்ற நிலையை அன்றைக்கு ஏற்படுத்திவிட்டது அன்றே இருந்த சூழ்நிலை நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அரசியல் கட்சிகள் என்றால் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் மட்டும்தான் இருந்தது வேறு நீதி கட்சி என்பது ஒரு தெலுங்கர்களுடைய கட்சியாக இருந்ததுனால் தமிழ் பகுதிகளில் செல்வாக்கற்ற நிலையில் தான் இருந்தது அது போட்டியிட்டாலும் கூட போட்டியிடும் போதே தோல்வி உருவம் என்பது எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒன்று எப்படி நீதி கட்சி வெற்றி பெற்ற காலங்களில் காங்கிரஸ் இல்லாத காரணத்தால் நீதி கட்சி பெருவாரியாக வெற்றி பெற்றதோ அதுபோல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் நடைபெற்ற அந்த தேர்தலில் சென்னை மாகாணத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கு மாற்றாக எந்த ஒரு மிகப்பெரிய வலிமையான கட்சியும் இல்லாத காரணத்தினால் அன்றைக்கு காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவது உறுதியாகிவிட்டது எனவே காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்தி கட்டாயமாக கொண்டு வரப்படுமோ என்ற ஒரு அச்சமும் மக்களிடையே எழுந்து எழுந்துவிட்ட காரணத்தினால தான் அதை பற்றிய ஒரு கருத்து வந்து என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நவம்பர் துவங்கி மிக கடுமையான அளவில் தமிழர்கள் வந்து கட்டாயமாக்கப்படுவதை எதிர்த்து மக்களிடையே மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை துவங்கி விட்டார்கள் அதற்கு முதல் துவக்கமாக தான் மரமொழி அடிகள் எழுதின இந்தி தேவையா அப்படிங்கிற அந்த கட்டுரை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் இந்தி மொழிப்பயிற்சி ஏற்புடையதாகுமோ அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை செந்தமிழ் செல்வியில் மிகப்பெரிய ஒரு விரிவான கட்டுரை அவர் நம்ம வெளியே வெளியிட்டதை நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மூணு முப்பத்தி ஏழில் ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் என்ன பண்ணார் அவர் வந்து ஒரு கடிதத்தை வந்து காந்தி அடிகளுக்கு எழுதினார் ஒரு பகிரங்க வெளிப்படையான கடிதத்தை எழுதினார் நீங்கள் வந்து ஒரு பொதுமொழியாக இருக்க வேண்டும் பொது பொதுமொழி வந்தால் விடுதலை பெறுவதற்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும் மற்றபடி பரிவர்த்தனைகள் செய்து கொள்வதற்கு கூட ஏற்புடையதாக இருக்கும் மக்களிடையே ஒரு இணக்கம் ஏற்படுத்துவதற்காக ஒரு பொதுமொழி இருந்தால் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள் அதை கட்டாயமாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் உங்களிடம் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் சொல்வதை வேத வாக்காக நினைத்து கொண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய சில பேர் அதை கட்டாயமாக கொண்டு வருவோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி இவர்கள் சொல்வது உங்களுடைய எண்ணத்திற்கு மாறுபட்ட ஒன்று இது உங்களுடைய எண்ணத்தையும் பாழ்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது எனவே நீங்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஆலோசனைகளை கூறி கருத்துக்களை கூறி இதை கட்டாயமாக்குவேன் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று நீங்கள் அவர்களிடம் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு பகிரங்க கடிதத்தை ஒன்று மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் காந்தி அடிகளுக்கு எழுதினார் இப்படி ஒரு கருத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் மிகப்பெரிய அளவில் தமிழ் அறிஞர்கள் வந்து கட்டாய இந்திக்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய கருத்தை அவர்கள் தொடர்ந்து ஏற்படுத்தினார்கள் அப்படி தொடர்ந்து ஏற்படுத்திய போது பத்து நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பார்த்திங்கன்னா இந்திய எதிர்த்தில் செந்தமிழ் மாநாடு அப்படின்னு ஒன்றை வந்து ஈழத்து சிவானந்த அடிகளும் வித்வான் பொன்னம்பலனாரும் அறிவித்தாங்க கரூரில் நடைபெறும் என்பதை அறிவித்து இந்தி கட்டாயமாக்கப்படுவதை எதிர்த்து இந்த மாநாடு நடைபெறும் என்பதையும் அதற்கு தமிழர்கள்லாம் பெருவாரியாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் அன்றைக்கு அறிவித்தார்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த அறிவிப்பு வந்த உடனே மிகப்பெரிய அளவில் அந்த மக்களிடமிருந்து அந்த கொந்தளிப்பை தமிழ் அறிஞர்களெல்லாம் வெளிப்படுத்தினாங்க குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சோமசுந்தர பாரதியார் நாமு வெங்கடசாமி நாட்டார் தண்டமல்தாசன் ஊசா வெங்கட்ராமையர் அதே மாதிரி பண்டித எஸ் கிருஷ்ணவேணி அம்மாள் தேவனய பாவானர் இவர்களெல்லாம் உடனடியாக மக்களுடைய கருத்துக்களை பிரதிபலிக்கும் விதமாக பல்வேறு வகையில் கட்டுரைகள் அப்புறம் ம கூட்டங்களில் பேசுவது போன்ற நிகழ்ச்சிகள்லாம் அவர்கள் வந்து ஏற்படுத்தி வந்தார்கள் இந்த கட்டாய வாக்கப்படுகின்ற அறிவிப்பு வந்த உடனேயே நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் தமிழ்நாடு முழுவதும் தன்னுடைய சுற்றுப்பயணத்தை மிக அதிக அளவில் செய்து கொண்டு செய்து வந்தார் எங்கெங்கு கூட்டங்கள் நடைபெறுகிறதோ எல்லா கூட்டத்திலையும் இந்தி கட்டாயமாக்கப்படுவதை எதிர்த்து ஒரு விரிவான விளக்கமான உரை அவர்கள் ஆற்றினார்கள் எந்த அளவுக்கு இவையெல்லாம் வந்து மக்களிடையிலே மக்களிடத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி ஏற்படுத்தியது என்பதை சொல்ல வேண்டும் என்றால் மூன்று நிகழ்வுகளை நான் குறிப்பிட வேண்டும் ஒன்று அன்றைக்கு சென்னை மாநகரத்தில் பதினாறு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் சென்னை மாநகரத்தில் ஒரு பள்ளிக்கூட நிகழ்ச்சியில் அன்றைய தினம் முதலமைச்சராக இருந்த ராஜாஜி கலந்து கொள்கிறார் அப்பொழுது ராஜாஜி கலந்து கொள்ளும்போது இந்தியை ஆதரித்து அந்த கூட்டத்தில் அவர் வந்து கருத்துக்களை தெரிவிக்கிறார் அப்படி தெரிவிக்கும்போது 
அங்கே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் அன்றைக்கு இருந்த முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜாஜியை பார்த்து கேட்ட கேள்விகள் தான் எந்த அளவு தமிழர்கள் மிகப்பெரிய அளவு விழிப்புணர்ச்சி அடைந்தவர்களாக அன்றைக்கு இருந்தார்கள் மக்களிடமிருந்த கொந்தளிப்பை நாம் பார்க்க முடியும் அன்றைக்கு வந்து தினமணியில் அதை வெளியிட்டிருந்தார்கள் அந்த கேள்வியும் பதிலையும் வந்து அவர்கள் வெளியிட்டிருந்தார்கள் தினமணி இந்திய ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை அன்றைக்கு இருந்தது அப்படி இருந்த பத்திரிகை கூட இந்த நிகழ்ச்சியை ஏதோ காரணத்தினால் அப்படி முழுமையாக அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இது வந்து பதினாறு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு தினமணியில் வெளிவந்திருக்கிறது மாமல்ல கிருஷ்ண பண்டலை ஹிந்தி பயிற்சி பள்ளிக்கூடத்தின் அஸ்திவார கல்லை நாடுவதற்கு தான் அந்த அன்றைக்கு முதலமைச்சர் பிரதம மந்திரின்னு சொல்லுவாங்க ராஜகோபாலாச்சாரி அவர் பேசும்போது இந்தியை ஆதரித்து அவர் பேசுகிறாரு அவர் பேசிய பிறகு அந்த நடந்த நிகழ்வுகளை அங்கே வந்து கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மாணவன் கேட்டதை வந்து அப்படியே வெளியிட்டிருக்காங்க நான் அதை படிக்க விரும்புகிறேன் தமிழ் படித்தவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தை தான் ஊழியம் செய்ய முடியும் தென்னிந்தியர்கள் இந்தியை கற்றுக்கொண்டு அகில இந்தியாவுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம் அப்படின்னு ராஜாஜி கூறுறாரு அந்த கூட்டத்தில் ஒரு சின்ன பையன் அதில் அப்படி எழுதியிருக்காங்க தினமொழியில் இந்தியை ஏன் கட்டாயமாக்க வேண்டும் பிரதம மந்திரி உன்னை போல் உள்ளவர்கள் இளைஞர்களாக வந்த பின் எந்த பாஷையும் கற்பதில்லை அதனால் தான் நடுத்தர பாடசாலைகளிலே இந்திய கட்டாய பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அதே பையன் இந்நாட்டில் ஒவ்வொரு பெற்றோரிடமிருந்து நீங்கள் ஓட்டு எடுக்க வேண்டும் பிரதம மந்திரி பெற்றோரிடமிருந்து ஓட்டுகள் பெற்றதால் தான் நான் பதவியில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அதற்கு அந்த பையன் இதோடு விடவில்லை தேர்தல் விஞ்ஞான பத்தில் விஞ்ஞான பத்தில் பிரச்சாரத்தில் இந்தியை பற்றி யாதொரு குறிப்பும் இல்லை என்றும் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா பாஷைகளையும் கற்பது முடியாத காரியம் என்றும் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா பாஷைகளையும் கற்பது முடியாத காரியம் என்பதும் சொன்னான் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தை அகற்றவும் மதுவிளக்கு திட்டத்தை அமுளுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஜனங்கள் காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு கொடுத்ததாக கூறி ஹிந்தி வந்தால் தமிழை மறந்து விடும்படி செய்யும் என்றான் ஒரு அன்றைக்கு இருந்த முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அதான் பிரதம மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய தலைமை அமைச்சர் அவர் அவரிடமே கேள்வி கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மாணவன் ஒரு பள்ளிக்கூட மாணவன் கேள்வி கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்தியை எதிர்த்து மிகப்பெரிய அளவு ஒரு கருத்துரை செய்திருந்தால் மட்டுமே அத்தகைய விழிப்புணர்ச்சி அடைந்த ஒரு எழுச்சியை நாம் பார்த்துருக்க முடியும் அந்த எழுச்சியை நாம் இங்கே காண முடிகிறது இதைத்தான் சொல்கிறேன் அது மக்களுடைய மிகப்பெரிய அளவிலான அந்த எழுச்சி என்பது இதிலிருந்து காணப்படுகிறது அடுத்தது வந்து இருபத்தி ரெண்டு பதினாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் இந்திய எதிர்ப்பு கூட்டம் வந்து கரூர் எல்லாம் நடைபெற்றது ஈழத்து சிவானந்த அடிகள் அதை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அதுவரை கரூரில் கூடாத அளவு மிகப்பெரிய அளவு கூட்டமாக கூடியது அதுவரை கரூரில் கூடாத அளவு மிகப்பெரிய அளவு கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் கூடியது அந்த கூட்டத்தில் நாவல சோமசுந்தர பாரதியார் கலந்து கொண்டு அவர் தங்கியிருந்த இடத்திலிருந்து கூட்டம் வரை மிகப்பெரிய அளவில் ஊர்வலமாக அவர் அழைத்து செல்லப்பட்டார் அந்த கூட்டத்தில் இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவட்டத்தினுடைய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய தலைவராக இருந்தவர் அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் அது வந்து உண்மையிலே நீங்கள் பாராட்டக்கூடியது மேற் மேற்போக்காக பார்த்தோம்னா அதில் வந்து ஒன்றும் தெரியாது அவர் பேர் வந்து கஸ்தூரி ரங்க கோணார் அவர் வந்து அந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அவர் வந்து இந்திய எதிர்ப்பை தன்னுடைய அந்த நிலைப்பாட்டை அதில் உறுதி செய்தார் அதற்கு பிறகு நடந்தது தான் திருச்சியில் நடந்தது போர்ப்பரணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நான்காவது சென்னை மாகாண தமிழர் மாநாடு அதில் வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் மிகப்பெரிய அளவில் தமிழர்கள் அந்த இதுக்கு வந்திருந்தாங்க மிகப்பெரிய அளவில் பெரிய ஊர்வலம் ஒன்று எடுத்து செல்லப்பட்டது விண்ணதிர குரல் கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது தமிழர்களுடைய ஒட்டுமொத்த உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கூட்டமும் அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதற்கு தலைமை வகித்தவர் நான் உள்ள சோமசுந்தர பாரதியார் இப்போ இதெல்லாம் என்ன எடுத்து காட்டுகிறது என்றால் நீங்கள் வந்து எல்லா அன்றைக்கு அறிவித்த கட்டாயமாக அறிவிக்கப்பட்ட அந்த நாளிலிருந்து துவங்கி நடைபெற்ற தமிழகத்தில் நடைபெற்ற எல்லா கூட்டங்களிலும் இந்தி எதிர்ப்பு என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டது அந்த அளவு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை நாம் வந்து காண முடிகிறது இந்த மூன்று நிகழ்ச்சிகளும் அன்றைக்கு மக்களிடம் இருந்த அந்த 
எழுச்சியை நாம் வந்து உறுதியாக காண்பதற்கு வாய்ப்பாக அமைந்த நிகழ்வுகள் என்பது நாம் சொல்ல வேண்டும் முதல்ல வந்து அந்த சின்ன பையன் பள்ளி மாணவன் ஒரு பிரதம மந்திரியவே நேரடியாக கேள்வி கேட்டது இரண்டு அன்றைய தினம் கரூரில் கூடிய மிகப்பெரிய கூட்டம் மூன்றாவது ஆறே மாதங்களில் திருச்சியில் நடந்த மிகப்பெரிய போர் பரணியும் கூட்டமும் இவையெல்லாம் அன்றைக்கு இந்திக்கு எதிர்ப்பாக தமிழர்கள் ஈவேரா இல்லை ஈவேரா தலைமையில் இல்லை தமிழர்கள் தங்களுடைய தமிழனுடைய தலைமையில் நடைபடுத்திய மிகப்பெரிய ஒரு விரிவான எழுச்சி பயணத்தை நம்ம இந்த இந்திய அறிவு போராட்டத்தில் நம்ம பார்க்கலாம்